Il, et surtout elle, ont entre 12 et 25 ans. Notre système scolaire ne leur a guère enseigné les matières essentielles pour comprendre les enjeux de notre époque, le climat, l'écologie, la biodiversité. Notre système politique fonctionne sur le court terme et relègue le réchauffement de la planète avec toutes ses conséquences à l'arrière-plan de ses préoccupations. Notre système médiatique a parfois trop tendance à renvoyer le diagnostic effrayant de l'anthropocène à l'arrière-boutique de ses priorités. Notre jeunesse est inquiète. Elle voit s'accumuler les rapports alarmistes et constate avec tristesse et indignation que la négation du changement climatique est la plus grande menace qui pèse sur la planète. La génération actuelle au pouvoir est bien consciente de l'ampleur des enjeux. Mais c'est aussi la dernière à pouvoir agir si l'on considère qu'il reste deux ans pour se réveiller avant des réactions en chaîne désastreuses. Constatant la frilosité, la tétanie, la cécité des leaders politiques et économiques, les 12-25 ans perçoivent la contradiction de l'économie de marché irréconciliable avec l'écologie. Ils s'alarment des méfaits d'un capitalisme de rente qui cannibalise la planète. Si la lutte climatique est aujourd'hui un impératif démocratique, ils incarnent une planche de salut, espoir d'un véritable nouveau monde, d'une désobéissance heureuse face à l'aveuglement. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et ce sont eux qui ont entre 12 à 25 ans qui incarnent ce sursaut citoyen. Ils sont l'insurrection verte qui vient.